ായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവലംബിക്കാനായി ഇവിടെ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കയർ നബിയെ നബിതങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് അത്തര കണ്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ ഉറപ്പാണല്ലോ അവരെ കൈപിടിച്ച് മുതനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നിട്ടും എന്തേ അവർ അധ്വാനിക്കാൻ കാരണോ അത് ഈ ബാധത്തിനോട് അവർക്ക് കിട്ടിയ രസമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ധാരാളം മഹാന്മാർ അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു യസീദുൽ ബിസ്താമി തങ്ങള് തന്നെ മഹാനവരുകൾ ഇസായി നിസ്കരിച്ചു ഇസായി നിസ്കരിച്ചു നാലരക്കയത്ത് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നാലരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഇസായി എട്ടിറക്കായിട്ടല്ല ഇസായി എട്ടിറക്കായത് കൊണ്ടല്ല മഹാനവരുകൾ നാലിറക്കായത്ത് ഇസായി നിസ്കരിച്ചു സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അസലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും എണീറ്റ് വീണ്ടും അതുപോലെയുള്ള നാലിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാരണം മഹാനവരികൾ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് റബ്ബേ നിനക്ക് യോജിച്ച നിസ്കാരമല്ലേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് യോജിച്ച നിസ്കാരമല്ലേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു നാലിറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും പൈസ നിസ്കരിച്ചു വന്നു ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി പക്ഷെ ആ നാലിറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു സമാധാനാണ് ചബു യസീദ് ബിസ്താമി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഈ ബാധത്തിന്റെ ലജ്ജത്താണ് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളോ നമ്മളൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് തീർക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അവര് ഈ ബാധത്തിന്റെ രസം കിട്ടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനവരികൾ നാലിറക്കായത്ത് ഈശാ നിസ്കരിച്ച് സലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങ് എണീറ്റ് നാലിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ നിസ്കരിക്കുന്നു രാത്രി ഉറക്കമില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ നാല് 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 മടക്കി മടക്കി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം പിന്നെ മഹാനവരങ്ങൾക്ക് വിത്തറ നിസ്കരിക്കാൻ നേരുണ്ടാവൂല ഇസ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിത്തറ ഇസായിന് മുമ്പല്ലോ പിന്നീട് മഹാനവരങ്ങൾക്ക് ഇസാ നിസ്കരിക്കാൻ നേരുണ്ടാവൂല എന്തേ മഹാനവരികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നാലരക്കായത്ത് ഈശാ നിസ്കരിക്കാൻ കാരണോ മഹാനവരികൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഇലാഹായ റബ്ബേ നിനക്ക് യോജിച്ച നിസ്കാരമല്ലേ ഞാൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം നിസ്കരിച്ച നാലരക്കാത്ത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല അത് എനിക്ക് യോജിച്ചതാണ് നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ നിസ്കാരം എത്തിയിട്ടില്ല വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു നാലരക്കാത്ത് സലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും പറയുന്നു റബ്ബേ ഈ നിസ്കാരവും നിനക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല നിനക്ക് യോജിച്ചിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് മാത്രം യോജിച്ചതാണ് വീണ്ടും നിസ്കരിക്കുന്നു നാലരക്കാത്ത് അങ്ങനെ വരെ നിസ്കരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഈ ബാധത്തിന്റെ രസം കിട്ടാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതിയല്ലാഹുവൻഹു മഹാനവരികളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താണ് മഹാനവരികളുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ആഗ്രഹം തീരാത്ത മഹാനാണ് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് ആശ തീരാത്ത മഹാനാണ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് എപ്പോഴും ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇമാമിയങ്ങൾ കിതാബിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യും റബ്ബേ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളും ദുവാ ചെയ്യും സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി എന്നാണ് എപ്പോഴും ആരും ചോദിച്ചു വാങ്ങാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കാര്യം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തറിയോ അള്ളാഹുമ്മ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബി ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇസ്രായിന് പോയ സമയത്ത് മുത്തു നബി തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സല്ലാഹു അലി വസല്ലു അതേ സമയം ിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ 
മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കബരിലങ് മറവ് ചെയ്താൽ ആ കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ എന്റെ കാരണം ജീവിതകാലത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആശ തീർന്നിട്ടില്ല രണ്ട് വേദ നടക്കാൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് വേദ നടക്കാണ് ഒന്ന് എന്റെ വേദാണ് മറ്റൊന്ന് മായയുടെ വേദാണ് അപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ടിനേക്കാളും മായയുടെ സൗണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പരക്കത്ത് ചെയ്യും മാറാമട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈർ നൽകും മാറാമട്ടെ പക്ഷെ മഴയുടെ മഴ പറഞ്ഞെന്നാ വിഷയം മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നാ വിഷയം മനസ്സിലാവും അത് എന്റെ പവറല്ല നമ്മളെ കുറവാണ് എന്താ കുറവ് മഴ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അത് പെയ്യുന്നത് മഴ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ആലിക്കല്ല് അങ്ങനത്തെ സാധനം അല്ലേ അങ്ങനെ വല്ലതും വീഴുമ്പോ ഞാൻ ഈ സാധനം ഇൻഫോർമേഷൻ തരാം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പരക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് എന്തൊരുണ്ടെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണം ആരാ ചോദിച്ച കൂട്ടത്തില് ഞാൻ വാത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി അള്ളഹനോട് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഒറ്റ ഒരാള് ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ അല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവരാരാ ഉണ്ട് ഒരാ ആരാണ് എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചോ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയല്ലോ നിസ്കരിച്ചോ മഹാനവരികളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബിൽ കാണാം മഹാനവരികളെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാനായി കബരിസ്ഥാനിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ കബരിസ്ഥാനിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി അതാ കൊടിച്ച കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ മഹാനവരികളുടെ മയ്യത്തങ്ങ് മറവ് ചെയ്തു മൂടുകല്ലങ്ങ് വെച്ച് മണ്ണങ്ങ് വാറിയിട്ടു കബര് കൊഴിച്ച കുയ്യന്മാര് മടങ്ങി വന്നു അവരങ്ങ് മടങ്ങി വരുമ്പോ അവർക്കൊരു ശബ്ദം കേട്ടു അവർക്കൊരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്താണ് ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് വീഴുന്ന ശബ്ദമാ കേട്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് വീഴുന്ന ശബ്ദമാ കേട്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോ പിന്നിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കോ നോക്കൂ എന്താ അവിടെ ശബ്ദമുണ്ടായത് ആരാ ശബ്ദമുണ്ടായത് നോക്കൂലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഴയെ നല്ലോണം പെയ്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്താ അത് മഴയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ ശബ്ദമുണ്ടാകുമ്പോ അവിടെ ആരോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയ ഒരുത്തനുണ്ട് ആ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കൂ സാബിത്തു ഞാന് തങ്ങളെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തിട്ട് കുയ്യന്മാരെങ്ങ് മടങ്ങി വരുമ്പോ നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഇവരൊക്കെ പിന്നോട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നോട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ നേരെ കബരിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി ആ കബരിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കബരിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചതുപോലെ നേരത്തെ മേൽഭാഗത്ത് വാറിയിട്ട ചില മണ്ണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഈ കൂട്ടുകാരെ നേരെ പോയി സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങളെ കബര് ലക്ഷ്യം വെച്ചു കൊണ്ടങ്ങോട്ട് പോയി ആ കബരിന്റെ അടുത്തങ്ങ് എത്തിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കബറിന്റെ അടുത്താണ് ശബ്ദമുണ്ടായത് അതെന്താണെന്നറിയോ കഥ സഖത്തു ആ കബറിനെ മൂടാനായി വെച്ച കല്ലുണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ആ കല്ല് ഉള്ളിലോട്ട് വീണതാണ് ആ വീണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരാ കബരിന്റെ അടുത്തു വന്നു ആ താഴോട്ട് കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ മൂടുകല്ലങ്ങ് എടുത്ത് കബരിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കബരിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ അത്ഭുതം കണ്ടുപോയി അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച ഇന്നേവര് ആ നാട്ടുകാര് ആരും തന്നെ ആ നാട്ടിൽ തത്തുല്യമായ 
ഒരു സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായിട്ടില്ല അതെന്താണെന്നറിയോ അതെന്താണെന്നറിയോ ആ കബളിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങളില്ലേ മഹാനവരികൾ എണ്ണീറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനും വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോയവനും വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ക്യാമ്പസിന്റെ അക അകപ്പൊരുളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാബിത്തുൽ ബന്നാനിതങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ കാരണം ഈ കണ്ടു നേരെ വീട്ടിൽ പോയി അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളത് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ ഒരു മോള് മാത്രാണ് ആ മകളോട് പോയിട്ട് ഈ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാപ്പാന്റെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞമ്മൾ അങ്ങ് തിരിച്ചു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തി നോക്കിയപ്പോ ഒരു മൂടുകല്ല് ബാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണതാ ആ ശബ്ദം കേട്ടതാ അതങ്ങെടുത്തിട്ട് കബറിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ബാപ്പ കബറിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് മോളെ എന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തറിയോ ഞമ്മളെ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്തോ പറയും ഏ സംശയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ആരും സംശയം ബാപ്പയോ ബാപ്പ അത്ര വലിയ നിസ്കാരക്കാരനൊന്നല്ലോ കബറിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ലല്ലോ ബാപ്പ അല്ല നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒപ്പം നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാരും അല്ലോ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ ഭാര്യമാരെ അല്ലോ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരല്ലോ നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരി അല്ലോ ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തറിയോ മകൾ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ എന്റെ ബാപ്പ കബറിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമില്ല അത്ഭുതമില്ല എന്ത് കാരണം കാരണം ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ജീവിതം നേരിൽ കണ്ടവളാണ് എന്റെ ബാപ്പാന്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടവളാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ രാത്രി സായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാപ്പ ഉറങ്ങാറില്ല പേരിന് കുറച്ച് ഉറങ്ങും എന്തിന് അത് തഹജുത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഉറക്ക് ഉറക്ക് എന്ന പേര് സ്വാധിക്കാകാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഉറക്കങ്ങ് ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ തഹജുത കിട്ടൂലല്ലോ ആ ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം സുബഹി പാങ്കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ബാപ്പ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം തന്നെ ഇബാദത്ത് തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ സുഹൃതങ്ങൾ തന്നെ എന്തേ കാരണം അവർക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹം തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ഇബാദത്തുകൾക്ക് വലിയ പവർ കാണിച്ചത് വലിയ മഹത്വം കാണിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഓ മുമിനിങ്ങളെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ആകത്തുക എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നാം മനുഷ്യരായത് അത് അല്ല നമ്മെ അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് നമ്മുടെ പവർ അല്ല രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തേണ്ടത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അധ്വാനം വേണ്ടിയില്ല അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണം ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ കാണും അതെങ്ങനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലിസാനിനെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം രണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടക്കാണ് ഞാൻ ചില ആളുകളെ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർത്തത് ഇനി ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അവസാന ഭാഗം എന്നല്ലേ ഈ 
എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതായത് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനോ ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാനോ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് വരാൻ പോകുന്ന എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലോ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും പുത്തൂരിൽ പോയി നോക്ക് ബി സി റോഡിൽ പോയി നോക്ക് കള്ളടക്ക പരിസരത്ത് പോയി നോക്ക് മംഗലാപുരത്ത് പോയി നോക്ക് ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും പർദ്ദയണിഞ്ഞ ഉമ്മമാർ സജീവമായി കാണാ എന്താ കാരണം റമലാനിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാണ് എന്താ റമലാനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടത് അവിടെയാണ് മറ്റേ സമൂസത്തിന്റെ മറ്റേത് കിട്ട സമൂസ ഉണ്ടാക്കണ മറ്റേ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ നിന്നാ കിട്ട പിന്നെ പിന്നെ സൂപ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന എൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ 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 കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൗഡർ അത് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഹോ വല്ലാത്ത ഒരുക്ക റമലാനിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണത് ഹോ ഉമ്മമാരെ അതല്ല റമലാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം അത് വേണ്ട എന്നല്ല നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നത് വിവാദത്താണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചു ഉസ്താദെ ഈ കൊല്ലം ഈ ദാറുൽ ഇർഷാദിൽ പഠിക്കുന്ന കെ ജി എനിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് എന്റെ വകയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുകയാണ് എത്ര കുട്ടികളാ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൃത്യ കണക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ലോ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് ഇവിടെ ഒരു അതെ ആയിരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉദാഹരണം ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരാൾ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ് ആരാ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കരുതാ ഉദാഹരണം കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു ആയിരം അള്ളാഹ് നമുക്കത് സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹ് നമുക്കത് സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ അങ്ങനെ ആയിരം കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കാണ് ഉദാഹരണം പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്താൽ ആയിരം മക്കൾ നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ കൂലി അല്ല നമുക്ക് തരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് റമദാനിൽ ഒരു ദിവസം എത്ര നോമ്പ് നോക്കി ആയിരത്തി ഒന്ന് നോമ്പ് നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒരു നോമ്പ് നോമ്പ് അതെന്താ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാരണം ഈ മൊയിലാർക്ക് പിരാന്താറാ വെയ്യാളെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് കങ്കനാട്ടിൽ ചേർക്കണം അല്ല മുത്തുനബിതങ്ങളെ ഹദീസാണ് ഒരു നോമ്പുള്ളവന്റെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചാൽ എത്ര പേരയുടെ നോമ്പാണോ തുറപ്പിച്ചത് അവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചവന് നോമ്പ് നോക്കിയതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ല കൊടുക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എത്ര ആളെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ചത് ആയിരം പേരെയാ ഞാൻ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റു ഞാൻ ആയിരം പേർക്ക് നോമ്പ് തുറപ്പിക്കും ചെയ്തു അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരു നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ല ഒറ്റ ദിവസം അപ്പൊ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളിലോ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മാത്രമുണ്ട് പക്ഷേ കേവലം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരുങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് റമലാനിന്റെ മുന്നൊരുക്കം മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരുങ്ങിയത് കിതാബുകളിൽ കാണാം നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ നമുക്ക് റമലാൻ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം റമലാൻ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം ലീവ് എടുക്കാൻ ആയി അറിയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാം അള്ളാഹ് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കാൻ തുടങ്ങും അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കൽ എന്തൊരു സന്തോഷാണ് എന്ത് സന്തോഷം റമലാന് വന്നു എന്ന സന്തോഷല്ല ലീവ് കിട്ടാനായി എന്ന സന്തോഷാണ് അത് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല നല്ല മക്കളാ അല്ല നിങ്ങളെ പറക്കത്തോണ്ട് എന്നെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ുംബാനു <laughs> <laughs> രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് തുടങ്ങാബത്ത് വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റമലാനിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങൂ റമലാന് വരുന്നതിന്റെ
ഇന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റമലാൻ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ടോ റമലാന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ആറ് മാസങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ദുഹയാണ് ഏത് ദുബേ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ റമലാന് റമലാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് മാസങ്ങൾ വരെ ദുവയാണ് ആ നോമ്പ് നീ സ്വീകരിക്കണം ആ ഇബാദത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ റമലാനിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ ഒരുങ്ങിപ്പോയി പോയി റമലാനിന്റെ ശേഷം ആറ് മാസം വരെ റമലാനിന്റെ ഇബാദത്ത് അള്ളഹാനോട് സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ അവർ മറക്കൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മഹാനവരുകൾ റമലാന് വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി റമലാൻ വരുന്നതിന്റെ ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി എന്താണ് പ്രാർത്ഥന സ്വാഗതം പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന കാലത്തിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമലാനിന് സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം സ്വാഗതത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ പാടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ ആ റമലാൻ അങ്ങ് എത്തിയാലോ സുബാനുള്ള ഇപ്പൊ ചില മനുഷ്യന്മാരെ തലയിൽ ഒരു തൊപ്പി വരും ഏത് തൊപ്പി സുബാനുള്ള ആർ എസ് പി തൊപ്പിയാണത് ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പിയാണ് ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെ പോയാലും ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ആർ എസ് പി തൊപ്പി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടൂല പക്ഷെ ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ തൊപ്പി അതുവരെ തൊപ്പി വെക്കാത്തവൻ റമലാനിൽ തൊപ്പി വെക്കും പിന്നെ ഒരു ആർ എസ് പി താടിയും തുടങ്ങൂ ഇനി ചില മനുഷ്യന്മാരൊന്നും സെലൂണിലേക്ക് പോകൂല എന്താ കാരണം റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ താടി വെക്കാനാണ് അതേ സമയത്ത് അള്ളാനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കോലം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കല്ലേ മനുഷ്യ അള്ളാനെ ചതിക്കാൻ നോക്കല്ലേ മനുഷ്യ അള്ള പറ്റിക്കുന്നു പറയാൻ പാടില്ല അള്ള ചതിക്കുന്നു പറയാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാന്റെ ഹക്കിന് യോജിക്കാത്ത പദമാണ് പക്ഷേ അള്ള കണ്ടറിയുന്നുണ്ട് അള്ള കണ്ടറിഞ്ഞാൽ കണ്ടറിയപ്പെട്ടവൻ കൊണ്ടറിയും അതൊരു മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കാണ് അല്ലേ ചില ആളുകൾ താടി വെക്കും അതേ സമയത്ത് റമലാൻ കഴിഞ്ഞ് അതേ ചെറിയ പെരുന്നാള് പള്ളിയിലങ്ങ് എത്തുമ്പോ റമലാന് മുപ്പത് വരെ ഉണ്ടായ താടി മുഖത്ത് കാണുന്നില്ല എന്താടാ താടി പോയത് അപ്പൊ ഇവന്റെ മറുപടി മൊയിലിയാരെ അത് ആർ എസ് പി താടിയാണ് ഇതിപ്പോ ആർ എസ് പി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് എസ് എസ് പി ആണല്ലോ കാരണം സവാലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് താടി അങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് പാടില്ല റമലാനിൽ നേടിയെടുത്ത ആത്മീയ ചൈതന്യം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ അത് പ്രേരകമാകണം എല്ലാരോടും ഒരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഉള്ളവനോട് വരെ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹത്തുമു തീർക്കണം ഉമ്മമാരെ കാരണം ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസമാണ് റമലാൻ അതുകൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ട് ഹത്തും തീർക്കണോ ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിർച്ചാണ് ചുരുക്കാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തറിയോ ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അല്ല മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലായിട്ടില്ല അതിനോ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോ പ്രശ്നത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ചിലപ്പോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സമസ്യ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ വിഷമത്തിലാവൂല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളോ നമ്മള് മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പോരാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആയ മുസ്ലിം പോരാ നമ്മുടെ മുസ്ലിമിന് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് കൊടുക്കണോ അതിനർത്ഥം എന്താ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പുറത്തൊരു ഒരു ഒരു വാളുണ്ടാകണം എന്നല്ല ഒരു തോക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ മലപ്പുറം തോക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ അരയിൽ വേണം എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ പവറിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കൂട്ടണം വർദ്ധിപ്പിക്കണോ 
എന്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇജ്ജത്താണ് അത് ഖുറാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് വലില്ലാഹിൽ ഇജ്ജത്തു വലി റസൂലിഹി വലി മുഅ്മിനീൻ അല്ലാഹ്ക്ക് ഇജ്ജത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല റസൂലിന് ഇജ്ജത്താണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇജ്ജത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ വർക്ക് തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് 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 ആരാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്രംപ് റലിയല്ലാവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആയി പ്രസിഡന്റ് ആയപ്പോൾ എന്താ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇത്തര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പോകാനുള്ള വിസ അത് വിരോധിക്കണം നിഷേധിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ ശത്രുവായിട്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കണ്ടത് കാരണം തത്തുല്യമായ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ആ മനുഷ്യൻ വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഒമ്പതിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താറിയോ ഐ തിങ്ക് ഇസ്ലാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇസ്ലാം നമ്മൾ ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം അച്ചങ്ങായെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ ഇസ്ലാം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം ഉള്ള അർത്ഥം വെക്കാലോ ഇല്ലാത്ത അർത്ഥം വെക്കുന്ന വേണ്ട ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വഴികൾ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വഴിയാണ് ദ ഫേത്ത് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഇത് പറഞ്ഞത് രണ്ടു ഒരാളാ അള്ളാഹു അവനെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിച്ചതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിസ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹ് പറയിപ്പിച്ചതാ മാത്രല്ല പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി വിദേശ രാഷ്ട്ര പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അച്ചങ്ങായെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നടത്തിപ്പിച്ചത് തന്നെ നീ ഒന്ന് സൗദിക്ക് പോണാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവനാണ് നീ നീ ഒന്ന് സൗദിയിൽ പോകണം മക്കയും മദീനയുമുള്ള സൗദിയിൽ നീ പോകണം പോകണം പോരാ സൗദിയിൽ പോകണമെന്ന് മാത്രല്ല സൗദിയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ അറബികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് നീയും ചെയ്യണം അത് ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് മാത്രല്ല നീ അവിടെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് നിന്നെ നിന്നോട് തിരുത്തണം തിരുത്തണം അതാണ് തീരുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ സൗദിയുടെ കിങ് സൗദിയുടെ രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ ഗാവ കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം എളനീർ കൊടുക്കും ചായ കൊടുക്കും കാപ്പി കൊടുക്കും ഇവരോട് ചോദിച്ചാ മതി നിങ്ങൾ തോന്നിയില്ലേ അല്ലേ ആ അവിടെ പോയാൽ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണത് ഗാവയാണ് ഗാവയാണ് ആ ഗാവ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കുടിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോ ഇച്ചങ്ങായി നസറാനി അല്ലേ ഇവനങ്ങ് മെല്ലെ ഇടത്ത കയ്യിലെടുത്തു ഇവന്റെ ഭാര്യയും വൈഫും ഇടത്ത കയ്യിലെടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറുക്കങ്ങ് കുടിച്ചു കുടിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് കിങ് പറഞ്ഞു യു മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ത്രൂ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഓൺലി ഡ്രിങ്ക് ത്രൂ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കല്ലേ വലത്ത് കൈ കൊണ്ടാ കുടിക്കേണ്ടത് തിരുത്തി അപ്പൊ തന്നെ ഇടത്ത് കൈയിലുള്ള കപ്പം എടുത്തു ഇവനും ഇവന്റെ ഭാര്യയും വലത്ത് കൈയിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കുടിച്ചു ഈ ഒരു ദൃശ്യം ഞാൻ അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വോൾട്ടേജ് അതങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കണോ ആ രൂപത്തിൽ വോൾട്ടേജ് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ റമലാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആാന് ധാരാളം പാരായണം ചെയ്യണേ മഹാന്മാരുടെ റമലാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാന്മാരുടെ റമലാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സുബാന ജല്ല ജലാലു ഈയുള്ളവൻ വരെ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഹത്തുമെങ്കിലും ഞാൻ ഓതാതിരിക്കില്ല അതിന് നല്ല എളുപ്പമായ വഴിയുണ്ട് ഓരോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ ഓതിയാ മതി സുബൈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആൻ ദുഹുറി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആൻ അസർ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു പേജ് ഖുർആാൻ എന്നിട്ടോ മകരിബിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ ഇഷായിന് ശേഷം ഒരു നാല് പേജ് ഖുർആാൻ അങ്ങനെ ഓരോ നേരം നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു നാല് നാല് പേജ് ഖുർആാൻ അങ്ങ് ഓതിയാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഖതുമങ്ങ് തീർക്
അതിന്റെ കാരണം എല്ലാവരും രാത്രി സമയത്ത് ഫുള്ളായി ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യൂലല്ലോ അല്ലല്ലോ പക്ഷേ രാത്രി മുഴുവനും ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെ രാത്രി മുഴുവനും കരച്ചിൽ വരുന്ന വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കിട്ടുന്ന ണം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കരച്ചിൽ വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ കരയേണ്ട വിഷയായാലും കരച്ചിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ മുത്തിന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് കരച്ചിൽ തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് പിന്നെ കരച്ചിൽ അങ്ങ് തുടർന്ന് വന്നോളൂ വന്നോളൂ എന്നതുപോലെ രാത്രി മുഴുവനും റമദാനിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല അതിന് തൗഫീക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നറിയോ രാത്രി മുഴുവൻ ഇബാദത്തെടുത്ത കൂലിയെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം 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 അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുത്തിനെ വിശ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തറാവീഹി ജമാത്തോടെ നിസ്കരിച്ചാൽ തറാവീഹി ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാതെ ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചതിന്റെ കൂലിയാണെന്ന് അതിനവസരം കാണണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ തറാവീക നിസ്കരിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ റമലാരിക്കണം ആ റമലാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നിട്ട് ആ റമലാനിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ വരുന്ന റമലാൻ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് കാരണമാക്കി തരട്ടെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവേ തൗഫീർക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലോ അവസാനം വിഷമമില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങളും അടുത്തേക്ക് വരണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ വലിയ സൗകര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് സംസാരം ദൂരെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരണം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല രൂപത്തിൽ പിരിയണം സാബാൻ മാസമാണ് റമലാൻ വിളിപ്പാടകലയാണ് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ല മുടക്കൂല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പലരും ചോദിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കതൊക്കെ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ തരട്ടെ അലഹമില്ല അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനീഹിതമാറ്റനീയമാനെല്ലാ തിരക്കുകളും അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് കെ ജി എന്നിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ഈ മുത്താലിമീങ്ങളെ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ ഈ മാത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടും തൂണായി രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരോഗ്യം വകവെക്കാതെ ക്ഷീണം വകവെക്കാതെ തളർച്ച വകവെക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ സൈഫുന സൈനു ലോലമാ ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ കരങ്ങൾക്ക് നീ ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവിടത്തെ ആ സൗമ്യമായ മുഖവും അവിടത്തെ ആ സൽസ്വഭാവം ചേർന്ന പെരുമാറ്റവും ആരോടും വെറുപ്പില്ല ആരോടും ദ്വേഷമില്ല ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും മുഖം തിരിക്കലില്ല ഇങ്ങോട്ടാരെന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങോട്ട് നല്ലതുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രതികരിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ അധ്വാനം ചെറുതല്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തുപോവുകയാണ് ഈ വിനീതനായ എന്നെ ആദ്യമായി യുണൈറ്റഡ് അറബിക് എമിറേഡ്സിൽ എത്തിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് ഒരു ദിവസം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടെന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡേറ്റ് വേണം 
ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചിരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഡേറ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എത്തിയെന്ന വിചാരത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും എനിക്കില്ല ഞാനപ്പൊ തമാശക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എവിടത്തേക്കാ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അപ്പോഴേക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദുബൈയിലേക്കാണ് മറ്റൊന്ന് അബൂദാബിയിലേക്കാണ് ഞാനപ്പ അലഹമില്ല കാരണം യു എയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാന്റെ തോഫി കൊണ്ടെങ്കിൽ അവസരം ഉണ്ടായേക്കാം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അലഹമില്ല പറയാൻ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുന സൈനുലുലമയുടെ കൂടെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള അവസരമാണ് ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് ഏ അതേ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ് ഉസ്താദ് താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അന്ന് ഒരു മകനോടുള്ള പെരുമാറ്റം പോലെ എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ മോനെ പോലെയാണ് പറയുന്നത് പല വിഷയം ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉസ്താദ് എന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോ എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് നൗഫലെ ഞാനൊരു മോനെ പോലെയാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ഷെയ്ഫനയോട് അങ്ങോട്ട് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ എന്താണിത് പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഉസ്താദുമാര് ഉസ്താദുമാര് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഹുന സൈനുലമ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നെട്ടോട്ടമോടുന്നത് ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് നൗഫല് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കളസ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞാൻ യു എ ഇയിൽ ദാറുൽ ഇർഷാദിന്റെ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങ് പോയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അതാ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി എന്തിനാണ് ഉസ്താദ് തെരുവ് വീതികളിൽ നടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട് ആ ഓർഗനൈസർ ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയാണ് അവിടെ കാസർഗോഡുകാരന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാടുകാരന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് കോഴിക്കോടുകാരന്റെ ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ദാറുൽ ഇർഷാദിന് ഇത്തര സംഖ്യ തരുന്നവരാണ് അതങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല അരക്ക് കീഴിൽ വേണ്ടതുപോലെ രക്തസഞ്ചാരമില്ല അത് നാം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഉസ്താദിന്റെ ആരോഗ്യം പക്ഷെ ആ ആരോഗ്യം മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ക്ഷീണം പരിഗണിക്കാതെ തളർച്ച പരിഗണിക്കാതെ അസ്വസ്ഥത കണക്കിലെടുക്കാതെ ഓരോ കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ മക്കളെ എന്റെ മക്കള് പട്ടിണി കിടക്കരുത് ദാറുൽ ഇർഷാദിലെ മക്കള് പട്ടിണി കിടക്കരുത് കെ ജി എന്നിലെ മക്കള് പട്ടിണി കിടക്കരുത് ഉസ്താദ വരികൾ ഈ ഇവിടത്തെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഒരു കടലാസ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അന്ന് ഇവിടത്തെ ഹോസ്റ്റൽ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ച് രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ യുണൈറ്റഡ് അറബിക് എമിറേറ്റ്സിന്റെ തെരുവ് വേദികളിൽ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഏത് വലിയ ശൈഹ് വന്നാലും സ്വന്തം ഉസ്താദിനേക്കാളും വലിയ ശൈഹ് വേറെ വേണ്ട ഇപ്പ ചില ഇൽമിന്റെ വക്താക്കൾക്കൊരു ധാരണയാണ് സ്വന്തം ഉസ്താദിനെ പുറങ്കാലുകൊണ്ട് ചരട്ടി മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടുകിട്ടുന്ന ശൈഹന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന കാലമാണ് ഈയുള്ള മുത്തല്ലിമായ എന്നോട് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുജന്മാർ എന്ന നിലക്ക് ഉപദേശിക്കുകയല്ല അതിന് മാത്രം ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുജന്മാർ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സമൂഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി വരുന്നത് സമൂഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ മാറ്റിവെക്കല്ലേ 
കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഥബാണ് ഉസ്താദുമാരോട് അഥവ കാണിക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൽമിനേക്കാളും വലുത് അഥബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാഫ്രീമാ ഇൽമു പഠിച്ച് ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പുറത്തു നിന്ന് വാതിലങ്ങ് മുട്ടി മുട്ടിയപ്പ ഉമ്മ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മമ്പിൽ ബാബി ആരാണ് വാതിൽ മുട്ടണത് സാഫീമാ പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞു അന ഇബുനു കി മുഹമ്മി എന്റെ പൊന്നുമ്മ അവിടുത്തെ മോനാണ് മുഹമ്മദാണ് മോനോട് വീട്ടിന്റെ വാതില് തുറക്കാതെ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചടാ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മകം പറഞ്ഞു നമ്യാ ഉമ്മി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മോനെ നീ പഠിച്ചത് മകം പറഞ്ഞു രണ്ടു കാര്യമാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഒന്നാമത്തത് ഇൽമാണ് രണ്ടാമത്തത് അതബാണ് ഷാഫിമാമിനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല മടങ്ങി പോയിക്കോ ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ പോയി പഠിച്ചു വന്നോ ഷാഫിമാമിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് നേരെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തു പോയി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് സനത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ സനത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞേച്ചാണല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ വന്നത് അപ്പ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് വാതിൽ അങ്ങ് മുട്ടിയപ്പോൾ ഉമ്മ വാതിൽ തുറക്കാതെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ചോദിച്ചത് മോനെ പഠിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നാണ് പിന്നീട് ഉമ്മാന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൽമാണ് മറ്റൊന്ന് അതബാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ല പോയി പഠിച്ചു വന്നോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ അതങ്ങനെ ഉമ്മ പറയാൻ കാരണം തരുവോ നീ പറഞ്ഞ തർത്തീപ് തെറ്റിപ്പോയി മോനെ നീ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൽമാണല്ലോ രണ്ടാമത്തത് അതബാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നീ പറയേണ്ടത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അതബാണ് പിന്നെ ഇൽമാണ് ആദ്യം അതബ് വേണം പിന്നെയാണ് ഇൽമ വേണ്ടത് ഹുക്കുമകളെ പാലിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബന്ധപ്പെട്ടത് അതബ് കാണിക്കേണ്ടവരോട് അതബ് കാണിക്കലാണ് ഇന്ന എന്താണ് തസൗഫ് സുൽത്താനുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫാണോ റഈസുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫാണോ ഷംസുൽ ലുലമാനെ വിട്ടുപോകൽ തസൗഫാണോ മുഴുവനും കിടക്കുന്നത് അതബിലാണ് സുബാനല്ലാ ഉസ്താദിനെ വിട്ടിട്ട് സൂഫി വഴി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് സൂഫി വഴിയല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചനുജന്മാരായ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉസ്താദുമാര് നല്ല പ്രാവീണ്യരാണ് കെ ജി എനിലെ മുതിരി സുമാർ വലിയ പ്രാവീണ്യരാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഉസ്താദുമാരെയും പരിചയമുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല വിവരസ്ഥന്മാരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഉസ്താദുമാര് നിങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കുമ്പോ ഉസ്താദുമാർ പിന്നില് നല്ല രൂപത്തില് നിങ്ങൾ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ ഒറ്റക്കാര്യം എല്ലാ സദസ്സിലും പറയുന്നത് പോലെ നിർത്തട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മനസ്സങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മദീലേക്ക് അങ്ങ് തിരിക്കണം ഈ സദസ് മുത്തനിപിങ്ങൾ കാണണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സഫാഴത്ത് കിട്ടുന്നവരാകണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മദീനയിൽ അങ്ങ് തിരിക്കണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണ് മിത്തൂരിലെ മണ്ണല്ല പുത്തൂരിലെ മണ്ണല്ല എന്റെ കളത്തിലെ മണ്ണല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും പവറുള്ള മണ്ണേതാണ് 
صرف مکی عطا مجھ کو کر دے خدا مانگتا ہے دعا میں مدینے چلا مسکراہے لگی دل کو ہر ایک لی جو مطا جو مطا جو مدینے چلا میرا دل تڑپ رہا ہے مدینہ میرا دل مدینہ میرا جان I love the trees of Medina I love the sandal of Medina I love the soil of Medina I love the land of Medina I love the plants of Medina I love the hats of Medina I love the hills of Medina Logatthi etoum power ullaman Medina yaan Karanam ma Medina il kadakkanna neda varyaan Nooli ki saagar Nooli ki jalwa Nooli ki jalka Ja Medina tujhe salam Tajidare Medina Maybe. 
അതിനൊത്ത് തരുമ്പോ മനസ്സിലാകൂല ശരിയാണ് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കൂല ശരിയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അഭിമാനം കുറച്ച് മറ്റുള്ള 
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി സായുധ റയോധന കളിയാക്കി അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഉസ്താദിന് സന്തോഷമായി എന്റെ ശിഷ്യനായ നിങ്ങൾ ആട് കേട്ടോ അധ്വാനിച്ച് രാത്രി പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള വഴി വഴി ഒരു രണ്ടു കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ശ്രമങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളോ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ വലിയ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളോ ുള്ളവരുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന മിനിയങ്ങൾക്ക് അവരവരെ കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലേ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നവരാണ് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ വീടപണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ മറ്റൊരു തന്റെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കോ സഹായിക്കുന്ന ഇവർക്കോ നീ നൽകല്ലേ അള്ളോ പടച്ചൊറബേ ഇവിടെയുള്ള മക്കൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഉഹ്റബിയായ മക്കളാക്കണേ അല്ലോ റബ്ബേ പ്രായമുള്ളവരെ സദസ്സിലുണ്ട് ഏഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ യുവാക്കളുണ്ട് നിന്റെ ധീനിന്റെ പ്രബോധകരായ കരുത്തുറ്റ കർമ്മധീരരായ കർമ്മോത്സുകരായ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ ധീനിന് വേണ്ടി ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകണേ അല്ലാ ഈയുള്ളവന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള നേതൃത്വമായ ുലമയുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നൂറു ലുലമയുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പൊസോട്ട് തങ്ങളെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ിപ്പിക്കണേ അല്ലോ റീസുൽ മുഹത്തി 
നിയത്തു സ്ഥാതിന്റെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും വിശിഷ്യ സുൽത്താനുൽ ഉലമക്ക് ഷെയ്ഖുന മുഹിയുസുന്നക്ക് ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ ഷെയ്ഖുന സൈനുൽ ഉലമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്ക് മസാളിഖന്മാർക്ക് അസാധ്യതത്തിന് നീ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ ജി എനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാറുൽ ഇർഷാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മരിച്ചവരുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സന്തതിമാരിൽ എനിക്ക് നാസിറിനെ പരിചയമുള്ളു അല്ലാത്ത എത്ര പേരാ ഉള്ളത് അവർക്കൊക്കെ നീ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവരെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി കാബ കാണാൻ അവസരം നൽകണേ മദീനയിൽ പോകാൻ അവസരം നൽകണേ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മുത്തുനിബിധങ്ങളെ കാണാൻ അവസരം നൽകണേ അള്ളാഹ് വരികയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാനും മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനും റമലാനിൽ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നിന്നിലേ കടുക്കാത്ത ചെയ്യണേ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ റമലാനാക്കല്ലേ അല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് റമലാന മാസങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ല സ്വല്ല 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليك وسلم مؤمنين اللهم دعاء كنت وسيط زيان مود بدريل ورد درس نلقك نلقك هذا استعبنا ما لا استعبنا من مك دارو اللي شادين بوله وري بارد بليه بليه سمر ما قلنا هذا نللور درس لكشة ميتشو كنا نلقك يا أنا آه درس نللور روبة تيل نلقك يا أنا نقولك يا أطمار تماي دعاء تيجيان هادين ده هادين بودية بيلدين Pani Nadano Gundikian, the eight to the Tulad, Abdur Rahman Sahib, and the word Allah Namba de Lakshati, the building, Allah who Ayala Kachabati, Baraka to Gurukate, Afia to Gurukate, Nigaloke, Atmartama, do I say, you know, Hogan the Salatok, Nigal Kavadi, do I say, even the Waka to the Nirtunu, Salam Alikum, or Matullah, he overcut. Alhamdulillah, what is Harataya? Put a single party. You would a Kudi, a Mutali Migali, Serpakari, Natakari, Marasaka Governor Babil Varam Bogan, Ramalan Kulala, or Kungal Paranidar, Namada Kalasasa, and Elan Kulan and Nigel, Ira, Ira, Nigel, Kaji and Dava Kodi with their Tigale, Paramai, Paradu, Namadi Vedi, Osani Pikayan, Sandal Hala Mohammed, Sandal Hari Yusalam, Sandal Hala Mohammed, Sandal Hari Yusalam, Allah Mosalla Mohammed, Yarab Bissulari.